Ćao, ja sam Sanja, živim i radim u Beogradu. Ovim poslom se bavim već četiri godine. Salon imam u Skojevskom naselju i eto, to je otprilike ta priča. Zlatni retriveri se ne šišaju, klasično. Zlatnim retriverima je potrebno kupanje i forminiranje, odnosno izlačenje podlake. Eventualno, kada se sve to odradi, može se uraditi takozvano podšišavanje, znači kod nogu, kod zadnjeg dela tela, repa, kod grudi itd. Znači, to je kompletan tretman za zlatnu. Bišoni kao i sve druge rase pasa se kupaju isključivo šamponima koji su namenjeni za pse. Znači izbjegavati šampone za ljude i čitavu kozmetiku koja je predodređena za ljude. Znači isključivo kupovati šampone u veterinarskim apotekama, u pet šopovima i tretirati ih isključivo šamponima za životinje, odnosno za pse. Što se tiče crnkastih mrlja koje se pojavljaju oko usta i oko očiju, pretpostavljam da je o tome reč. Postoje preparati na tržištu koji to mogu da se pomoću njih uklone te mrlje i u svakom slučaju treba vlasnik da se prvo posavituje sa veterinarom da ne bude neki drugi uzrok koji je možda ozbiljniji prirodi. Engleski buldozi su vrlo lagani za održavanje, oni imaju jako kratku dlaku i u suštini jedini problem tu je sa linjanjem, tako da ukoliko vlasnik ima potrebu može naravno četkati svog ljubimca. Moja neka preporuka je možda dva do tri puta mesečno, to je neki optimum. Mislim da preko toga stvarno nema potrebe. Da, naravno, znači buldozi, kao i sve, da tako kažem, te kratkodlake rase pasa, naravno zahtevaju tretmane. Opet kažem, zavisi, vlasnik će to najviše da proceni kad treba, kad se najviše linja u glanom je to u sezoni, znači jesen, proleće, otprilike nekih, ajde da kažem dva puta godišnje, ja mislim da je sasvim dobro. Naravno, kod mene je poprilično opuštena atmosfera, vlasnici uvek mogu da prisustuju ukoliko je pas na stolu miran i ukoliko mi dozvoljava da radim, da tako kažem da ne traži pomoć vlasnika. Naravno, vlasnik je uvek dobrodošao da se upozna sa profesijom i da vidi kako to sve funkcioniše. Ovo je zanat, grumerski posao je zanat i kao i svaki zanat zahteva naravno obuku, odnosno praksu. Svako ko želi da se bavi ovim poslom bi trebalo da nađe, da tako kažem, profesionalnu obuku, odnosno školu gde će da nauči i teoriju i praksu i kako bi mogo sutra se usposobiti za radu sa lovom. Yes, znači u Beogradu postoji škola koja je, da tako kažem, određena, odnosno specializowana za obuku ljudi što se tiče ove profesije i otprilike traje nekih od tri do meseca do godinu dana u zavisnosti čime želite da se bavite, ukoliko želite samo da budete asistent, to traje kraće, ukoliko želite da se osposobite kao da kažem kompletan, samostalan grumer, onda to traje mnogo više, tako da je to. Bumi mnogo voli mene, odnosno svog grumera i Bumi mnogo voli da se da se 
kupa i da se četka, ukoliko naravno posle toga dobije jednu poslasticu. Svaka rasa psa u nekoj određenoj meri zahteva tretman u salonu, bilo da je to tri, četiri ili pet puta godišnje ili možda samo jednom godišnje, ali svakako vlasnici treba da povedu računa o krznu i o koži svog ljubimca. Što se tiče dlaka koje opadaju, znači viška dlaka, naravno da se to rešava u salonu, to je takozvano furminiranje, odnosno izvlačenje podlake specijalnim četkama i nakon toga linjanje, odnosno opadanje dlake se smanjuje za 90%. Trimovanje je proces, da tako kažem, izvlačenja vlasi iz folikula, odnosno čupanje dlaka iz korena i trimovanje se isključivo radi kod oštrodlakih rasa pasa, znači to su terijeri, koker španijeli i tako dalje. Znači, trimovanje se radi da bi se u stvari dobio taj efekat oštre dlake. Furminiranje je izlačenje podlake i ono se radi i na oštrodlakim i na mekodlakim rasama pasa. Možda vam možeš koji? Ovako, znači, ovo je alat za trimovanje, znači noževi i kamen. Znači, sve je to jedan veoma, da tako kažem, specifičan proces u groomingu, a što se tiče furminiranja koriste se znači furminator i cold king, znači za kratko odlake i za dugo odlake rasa pasa. Bišoni koji imaju kovrđavu i dugu dlaku kao na primjer i pudle, Za njih je idealan tretman negde od 6 do 10 nedelja. Znači u tom nekom periodu bi trebalo vlasnik da odvede svog ljubimca na tretman. To je idealno vreme da se dlaka i očisti od prljavštine i da se skrati i da pas izgleda negovana. Učevana dlaka nikako nije dobra, to verovatno zna i većina vlasnika. Kod učevane dlake dolazi do oštećenja same dlake i ukoliko se desi da je pas mnogo učeban, nažalost, Vrlo često frizer nema drugog izbora nego da, da tako kažem, obrije psa, odnosno da ga skrati na najmanju, na najmanju, da tako kažem, dužinu, što se naravno nekim vlasnicima uopšte ne sviđa, ali iz tog razloga apelujem na sve vlasnike koji imaju bele pse, koji imaju kovrđove pse, da vode računa, znači dva, dva i po meseca i otprilike period kada treba da, da se odvede pas na tretu. Što se tiče kratkodlakih pasa, u pet šopovima postoji veliki izbor četki i češljeva. Generalno, kao što sam već rekla, oni su vrlo lagani za održavanje, upravo zbog te njihove kratke i oštre dlake koje jednostavno može da prođe samo sa mokrom krpom i eventualno peškirom. Tako da oni ne zahtevaju mnogo, a što se tiče četki, ja bih preporučila neku sa gušćim zupcima i može da budu kraći zupci, znači ne mora duki, tako da eto, to je to. Jeste, trimovanje je jedan vrlo specifična sfera u groomingu i kompletno drugačiji proces od samog šišanja, od klasičnog šišanja pasa i ograničeno je naravno samo na oštrodlake rase, upravo iz tog razloga da se dobije efekat oštre dlake jer je to u stvari i primarno bilo kod njih. 
Border Collie spada u ovčarski tip rasa i kao što sam rekla, možda, možda i nisam, ali evo sad napominjem, ovčari imaju dosta, dosta podlake i dosta se linjaju. Takođe, jedna dobra strana je to što su isto vrlo lagani za održavanje, ne zahtevaju puno kupanja, feniranja, šišanja i tako dalje. Znači, tretman za border kolija ja bih preporučila dva puta godišnji kompletan tretman kada je sezona linjenja da se obnovi krzno i da se psu pomogne da izbaci više kolija. Crni ruski terijeri znaju da budu poprilično svojeglavi, imala sam iskustva sa njima, ali generalno kao i svi terijeri zahtevaju autoritet i savjetovala bi ukoliko naravno ne voli da se kupa i da ide u salon, dosta pasa ne voli naravno salon, ne voli ni veterinara. Možda da ga odvedete na neke češće tretmane koji su kraći, da bi se možda on navikao, da bi prihvatio grumera. Znači ne mora to da bude tretman nikakav što se tiče kade i feniranja. Znači može da mu pogleda šapice, da mu iseče nokte, da mu očisti uši i mislim da se tako stiče i poverenje kod frizera. Da, vlažne maravice su vrlo zgodne, pogotovo kada imate, da tako kažem, bele pse, pse koji se dosta prljaju, bilo da su dugodlaki ili kratkodlaki, možete ih nositi sa sobom i često brisati njušku, šapice, deo kočiju i tako dalje, znači bilo koji deo koji se isprlja na kočiju. Lagotoro Manjolo, kao i Pudla, skloni su dosta prevelikom rastu dlaka u ušnoj školjci. Što se tiče redanog održavanja, ja bih preporučila samo to, da se odvede povremeno kod veterinara ili kod grumera da se očisti možda ušna školjka od tih dlaka. U drugim slučajevima zdrava ušna školjka podrazumeva da nema neprijetnih mirisa i da nema mnogo tamnog cerumena koji izlazi. To je uglavnom onda znak neke upole, tada treba otići kod veterinara. Samojedi su takođe jedna vrsta, da tako kažem, ja ih u žargonu nazivam zimski psi, to su i haski i špicevi i tako dalje. Oni imaju dosta, dosta podlake, upravo zbog područja gde su, da tako kažem, nastali, znači to su jako hladna područja. Njima se ne preporučuje nikako šišanje, njima je ta njihova podlaka u stvari termoregulacijona, odnosno održava im telesnu temperaturu, takođe ih štiti dosta, što mnogi vlasnici ne znaju, štiti ih dosta od prljavštine, od, da tako kažem, od blata, od kiše, od vetra i tako dalje. Znači ona je kompletan jedan zaštitni, da tako kažem, zaštitno odelo za samo jedan. Što se tiče toga, to zavisi, na primer, ja sam imala sam raznog iskustva, zavisi i od rane, zavisi i od kuce, ali od prilike nekih, da tako kažem, od 15 dana do mesec i po dana zna da bude taj deo malo kritičan. Ja sam, na primer, kod svog psa imala sam, imala sam, on je imao jednu ranicu i baš mu je dosta dugo trebalo da da poraste dlaka, tako da zavisi. Što se tiče šampona, ja sam ovde izdvojila Greenfields, on mi je nekako najomiljeniji, imala sam dobro iskustvo sa njima, naravno tu je i bio grum. Ne kažem, ovo su malo, da tako kažem, skuplje varijante, 
sada je veliko tržište i raznovrsno. Vlasnik uvek može da bira od šampona koji su, da tako kažem, jeftiniji, a opet imaju kvalitet. Tako da, opet naglašavam, isključivo, isključivo šamponi za pse zbog pH vrednosti koja je potpuno drugačija u odnosu na našu košu. Što se tiče samojeda i svih sličnih rasa, moja preporuka je dva puta godišnji kao i za ovčare. Oni se lako održavaju, nemaju kovrđavu dlaku, znači dovoljna je četka, malo vlažne krpe, možda dve, tri kapi sirćeta ako se uhvatio neki neprijetan miris i tako dalje ali dva puta godišnje za kompletan tretman da se oslobodi pas od viška podlake i da se očisti dlak. Što se tiče parfema za kuce, naravno oni su kao i sva kozmetika za pse namenjeni isključivo njima. Moja neka preporuka je da se parfem koristi Eto, isključivo samo posle kupanja kada je dlaka čista, ali naravno vlasnici uvek mogu da ga koriste po potrebi, znači čak i češće. Da, imala sam i ja slično iskustvo sa psima koji prosto su mnogo plašljivi iz nekog, tako kažem, nepoznatog razloga. Frizer zna obično da bude jako dobar sa njima i da ne nastane nikakav incident, a opet da pas jako loše reaguje kada dođe u salon. Tako da, moj savjet neki je možda opet to neko možda češće dolaženje u salon kraće vrste, znači čisto da se ostvari neki odnos sa samim frizerom, pa da se stekne onda i poverenje. Koker i pudla, s obzirom da je pudla u pitanju da ima gene pudle, pretpostavljam da Redko se susrećem sa takvim rasama, ali s obzirom da je kovrđava dlaka u pitanju, naravno tretmani su na 6 do 10 nedelja, opet kažem, vlasnik je tu da proceni najbolje, znači kada je psu potreban tretman. Zlatni retriveri, kada se govori o forminiranju, odnosno vađenju podlake, već sam spomenula, znači, Code King i Forminator koji isto mogu da se nabave na našem tržištu, a kada je reč samo o običnom četkanju, bilo koja klasična četka za dugodlake rase koja je otprilike opet naglaša angušći malo zubci i malo duži da bi se uhvatila znači cijela dlaka. Ima istine u tome. Ja lično uvek izbegavam da svog psa kupam često, mada s obzirom da je on bela srednja pudla, vrlo mi je teško da taj period produžim. Neke rase mogu da bez problema prođu sa kupanjem jednom godišnje. To su kratkodlaki, štrodlaki psi koji jednostavno ne skupljuju mnogo prljaštine, dlaka im se toliko i ne prlja. A opet s druge strane postoje psi koji su jednostavno, da tako kažem, salonski psi, znači bišoni, pudle, maltezeri, šicu i tako dalje, koji jednostavno zahtevaju tretman četiri do pet puta godišnje. To je to. Kod šnaucera postoji, kao i kod nekih drugih rasa, postoji takozvana mapa po kojoj se grumeri vodno, odnosno po kojoj se, da tako kažem, šiša pas. Klasične neke karakteristike su 
obrijana je, znači glava i telo je jako kratko kao i rep, a ostavlja se ta njihova specifična znači brada i obrve. Takođe, vlasnik može da izabere da ostavi zastavice sa strane, znači malo dužu dlaku kao i kod nogu i kod grudi. Pa generalno psi su uglavnom stalne mušterije, ali dolaze i mace na kupanje i jednom sam imala zet. Da, u ovom poslu vrlo je rizičan nalat i vrlo oštar, makaze i mašinica znaju da budu dosta oštri. Uvo, jezik i šapice su nekako najrizičnija područja i desilo mi se da sam posekla uvo i jezik. Sva sreća, prošlo je sve nekako... Bezazleno. Da, što se tiče vlasnika, ja sam uvek, naravno iskreno, uvek treba reći vlasnika ako se desio neki incident. Uglavnom vlasnici razumeju i ne prave problem, pogotovo zato što to nisu bile neke vrlo teške povrede. Što se tiče nemirnih pasa, psi Uglavnom, znači kakvi god asu, reaguju na energiju, osjećaju energiju čoveka i mislim da je to, da tako kažem, razlog broj jedan zbog čega pas ume da bude uznemiren u salonu ili kod veterinara. Znači pristup, sam pristup su je vrlo, vrlo bitan, znači ja sam vrlo onako smirena i volim životinje, mislim da one to osjećaju, tako da čak i nemirni psi budu okej. Tretman, u proseku, sad govorim znači o manjim rasama, znači tu negde do deseta kila, zavisnosti naravno i od lake, traje u proseku nekih sat i petnest do sat i po, ukoliko je naravno pas njegovan, uredan i nema nekog mnogo velikog posla oko njega. Da, ovo je vrlo, vrlo, vrlo dobro pitanje. Vlasnici obično veruju u to da psi ne bi trebalo da se šišaju u zimi kako se ne bi prehladili. To apsolutno nema nikakve veze sa vezom. Čak šta više ja preporučujem češće dovođenje u salon zimi nego leti. Zimi se vlaka mnogo više prlja, ona je glavni uzrok oštećenja samog krzna, znači blato, kiša, sneg, led, sve to prvo uzrokuje da se vlaka da tako kažem, ošteti. Tako da bi zimi trebalo češće dovoditi, makar na kupanje, ako ne na ceo tret. Što se tiče jakne, kabanica, odelaca i tako dalje, ja kao neko ko ima belog psa koji je kao sunđer i skuplja sve živo, sam, da tako kažem, pobornik. Naravno, postoje rase koje, da tako kažem, zahtevaju jakne, odnosno topli u garderobu zimi, kao što su, na primer, hrtovi i te kratkodlake rase pasa, njima stvarno zna da bude hladno kad je velika zima, tako da bi preporučila vlasnicima kada izlaze napolje, pogotovo na duže, da bude samo ako ne kompletno ono odelce sa nogavicama, da bude makar neki prsnik. Ako se pas češe posle kupanja, a vlasnik, na primer, nije do tada primetio da se to dešava, moguće je da postoji uzrok u šamponu koji se koristio prilikom šamponiranja, tako da bi trebalo promeniti šampon. Može se, naravno, otići, da tako kažem, ako se pas mnogo češe, može se kupanje ponoviti drugim šamponom ili eventualno sačekati neki period, znači možda dve nedlje ili mesec dana, do sledećeg kupanja.
Ukoliko pas ima osetljivu kožu, to će naravno vlasno da se konsultuje i sa veterinarom. Postoje na tržištu, da tako kažem, medicinski šamponi koji su namenjeni, vrlo su blagi i namenjeni su osetljivim, da tako kažem, rasama, odnosno osetljivoj koži. Ja ovde nemam, mislim da sam ga potrošila, Samo da vidim, da mogu da vam pokažem koji mi je ovde. Evo ovako, znači, ja za određene mušterije koristim ovaj Greenfields od Čajevca. Vrlo je zgodan zato što je na biljnoj bazi i, da tako kažem, oblažava simptome, znači svraba i iritacije. Tako da, eto, na primer, može i vlasnik i da se raspita malo i u pet šopovima i naravno kod veterinara za te neke šampone koji su dobri za setljivu košu. Da, postoje vlasnici koji naravno prosto psi izađu napolje bez zaštite ili eventualno dođu u dodir sa nekim mačkama koje imaju buve i prosto se pas nakupi tih parazita. Tako da često vlasnici zovu da traže tretman uklanjanja buva. To se radi određenim šamponima. Ja trenutno imam ovaj čempion, on mi je nekako najzgodniji. Što se tiče, da tako kažem, zaštite kasnije, naravno tu su i ogrlice i spoton koji se mogu nabaviti na tržištu. T-Rex je vrlo zgodan za štence i ukoliko vlasnici imaju malu decu kod kuće, vrlo je bezopasan, ekološki potpuno čist, tako da eto ima i tih varijanti. Pa kao što sam već rekla, često dolazim u situaciju sa vlasnicima koji imaju, opet kažem pod dacima navode, salonske pse. To su psi koji zahtevaju čestu negu, ne samo u salonu, nego i kod kući. Vlasnici se često greše jer misle da ako dovedu psa posle četiri ili pet meseci, da frizer može da tu dlaku i obnovi i da je napravi, znači, što se kaže kao za izložbu. To je nemoguće, vlasnici moraju da se pozabavi kod kuće s mojim psima, a ne samo u salonu. Naravno, psi su uvek raspoloženi za keksiće, tako da ukoliko su dobri, kao što bum i uvek bude dobra kod mene, naravno zasluže po jedan keksić. Hoćemo jedan keksić? Hoćemo jedan keksić? Hoćemo? 